我的仙草啊！师傅，吴北凉那小子偷去了您的百年灵丹。啊！吴北凉，你这混小子！我，师傅，他被他被救了。恭喜北凉被林天宗选为仙门弟子。我叫吴北凉，一个深受大家喜爱的有志青年。但是，多优秀的孩子。只可惜是个活的。嗯、<笑>由于我经常闯祸，人送外号“闯祸魔王”，所以村民们对我多少有些微子。答应我们，不成仙不回村、哦。想不到张三爷对我有这么高的期望。放心吧，若不成仙，誓不回还。君子一言，驷马难追、嗯。难追。老二，送客。王二爷，您这是？坐稳了。啊！我还没来得及跟大伙告别呢，别这么着急啊！还没下去的我，我只是路过啊。他走了，侯爷。我小兔崽子可算走了，村子终于可以清静了。就送你到这里吧。这荒郊野岭的，究竟是哪里啊？哎，还有，万一我想回去看看大伙的话，又该咋回去啊？北凉，你在说什么屁话？不成仙不回还，可不只是说说而已。啊！我知道你志在九霄之天，欲与天地同寿。以你的绝世天资，必能成就无上大道，先生无极。你可是全村的希望啊！二爷相信你会成功的。二爷，这混小子不会当真了吧？从此别过。二爷，二爷。你好歹告诉我，林天宗怎么走啊？大黑啊，那帮老阴逼不当人，知道我方向感差，故意绕我。你们才是和我最亲近的畜生啊！别摸了，必有烦心事就摸我俩头。我俩咋秃的？你没点数吗？不、哦，好在我有一个比大黑还要灵敏的鼻子。每件宝物都有自己独特的香气，而且都逃不过我的鼻子。林天宗想必有着不少宝贝，只要顺着宝物的味道找过去就可以了。哦，这个香气，这附近果真有宝物啊！走，又要去闯祸了。走，宝物，我来了。这宝物闻起来竟如此丝滑，看样子是什么不得了的东西啊！给我冲！<笑>给我停下呀！姑娘，你不要紧吧？什么玩意儿、啊？说，你告诉秘师做了什么？哎，仙子姐姐，我只是来给狗找水喝的，保证没多你一根汗毛啊！如果你觉得不妥，我可以以身相许啊！放心，我会对你负责的。嘿嘿我看还是杀了你比较稳妥。呃，这把剑用料不错，只可惜断草工艺差了点，要不然绝对是件上等的宝器。你什么时候过来的？嘿嘿，八戒啊，看到宝物就忍不住想拿起来看看。这家伙实在，竟敢羞辱林天宗弟子！哎，不是，我真的什么都没干啊！完了，这次恐怕在劫难逃了。呃，此话怎讲？你没听见吗？这女人是林天宗的。啊，仙子姐姐就是林天宗的吗？我被林天宗选为实习弟子。
正要去报道呢。报道？像你这样的无耻平庸之徒，倒是恐怕会坏了林天宗的名声。我作为林天宗弟子，有权淘汰你这个顽劣的家伙。你被淘汰了。啊啊啊、这也太随便了吧！我连林天宗的大门都还没见到呢，这样小姐们知道不能笑掉大牙呀。说起来，我的确不是一块修仙的料，一般人修行一月便能达到炼境一层，三月二层，半年三层，一年四层，而我半年居然连一层都没达到。就算偷吃再多的仙草仙丹，都于事无补。各大仙门都将我拒之门外。于是我在大家眼中成了只会闯祸的废物，没用的东西，哼、嗯，垃圾、啊，废物。<笑>但是你们懂什么？几句话就想打败我，太天真了。这么多年，我终于找到了适合自己的道，我们走着瞧好了。<笑>我破天荒的被林天宗给选中，这么好的机会，岂能轻易被淘汰？等一下，谁说我资质平庸了？你根本不了解我的真正实力。实力，一般修行者在你这个年纪，至少能达到炼气四层以上，而在你身上，我感受不到半点修为，这不是平庸是什么？就算我不淘汰你，接下去的考核对你来说也是危险重重。没有这个天赋，又何必冒险呢？说起天赋，我的可是独一无二的。就是对宝物的感知，在你身上除了那把宝剑外，至少还有一件宝物，就是你的贴身衣服，用罕见的绒丝编织而成，具有冬暖夏凉的功效，还具有一定的防御力，这在市场上可得卖不少钱啊！而且只要是被我看中的宝物，我还可以神不知鬼不觉的将它拿到手。你，老爷，还想惹怒他是吧？啊。事态朝着不可挽回的地步发展了，那我现在更应该为民除害了。不是你要我展示的吗？月修学，此子就是吴北凉，带他来见我。是青松长老的千里传音，他就是那个被全村举荐的吴北凉吗？你可是叫吴北凉？对啊，仙子姐姐认识我。翻过前面那座山，就是林天宗了。你好自为之吧。啊，这态度转变有点太快了吧？哇，女人的脸色啊，还真是说变就变了。你们怎么回事啊？之前喂给你们的仙丹灵草都白喂了吗？啊！我到底做错了什么，让我回村当条自由自在的野狗吧？哎，那边怎么那么多人啊？啊，肯定就是报道的地方了。哎，大兄弟，请问是在前面报道吗？报道？什么报道？我被淘汰了。呃、淘汰？什么情况啊？看到前面的大石门了吗？凡是资质太低的弟子，全都要淘汰。淘汰？我不甘心啊！啊我算是明白了，林天宗这是广撒网多猎鱼啊！这不纯纯的渣男行为吗？我就不信了，我一个大活人能被一道破门给拦住。下一个，别耽误时间了。废物就应该待在废物该待的地方。我们林天宗又不是废物回收站，赶紧给我滚！你今天是吃屎了吗？说话这么臭！我们大老远来这里，可不是听你骂人的。是谁在这口出狂言？行不更名，坐不改姓，吴北凉。规矩是什么？只要打开门就可以了吗？这么嚣张？敢问你练气几层啊？差不多练气一层吧。什么叫差不多练七层？这小子不会是个傻子吧？<笑>笑死我了！我以为是多厉害的家伙呢，区区练七层就敢口出狂言，这可不是到普通的石门，凡人想要搬动它比登天还难，连我筑基器都只能将石门打开半米的高度。你还真是初生牛犊不怕虎啊！不管你用什么办法，只要石门动一下，就算你通过。那你可不要后悔。哼，那小子还真过去了。炼气一层就想打开试炼石，吴北凉，我倒要看看你小子到底有什么本事。哦，这么看上去还挺大的嘛
。年轻人真是不知天高地厚。练起一层，他到底从哪儿来的自信？墨迹什么呢？赶紧把手放上去。你只要能让石门动一下，我把门给吃了。这可是你自己家的，到时候千万别不认账。怎么起风了？灵气聚集？有什么情况？我的灵气被吸走了？你干了什么？不知道为什么，我体内似乎有一个黑洞，凡是被我碰触到的宝物，灵气全部都会被吸入其中。直到它变成一件普通的东西，这也是我修为一直没有长进的原因。你的灵气挺足的，能够产生自我意识的宝器，一定吸收了不少天地灵气。不过不好意思，我全部收下了，你马上就会变成一道普通的石门。我住手啊！那你还敢挡我的路？给我闪开！石石门被走了，这这不可能。以他的灵气，怎么也不可能超过我的修为啊！呃，等等，这个感觉，难道说我要突破了？咦、啊啊啊，我终于突破了！这个石门还能提升修为吗？刚才我咋没感觉啊？你现在什么境界了？我现在是练气一层。练气一层，你兴奋个什么劲儿啊？你刚才不是说你已经练气一层了吗？啊，刚才还不太到一层，刚才还不到练气一层，这小子到底是什么来头？怎么样，愿赌服输吧。不过石门已经飞走了，你没得吃了，要不干脆请你吃点新鲜的，新鲜的。大黑，给他来点新鲜的。鸡，我记住你了，小子。哎，别走，先吃完再走啊。这么说，我们可以留在灵天宗了。厉害呀、啊，小子！你们想多了。那个家伙嘴虽然臭了点但是他说的也没错。既然自己没有修行的天赋，又何必强求呢？怎么选，你们自己做决定吧。再见了，各位。哇，看来这里就是正式入口了。不是吧？又要爬？吴北凉。啊？谁呀、啊？我是谁不重要，你只需知道我是凌天宗的长老就行了。我已经在此等候你多时了。呃、等我？我们认识吗？哼，没想到一眨眼的功夫已经长这么大了。哼、啊，我对您怎么没啥印象呢？啊，您老是不是知道关于我的什么事情啊？哎。说来话长。当年你爹临终前将你托付给我，我本想让你远离这世间的恩怨，所以我将你放在了平阳村，想让你做一个平凡的人。没想到最后你还是走上了修仙这条路。这枚玉符给你，以后有什么解决不了的问题，可以由他来找我。告诉我，你都知道些什么？我爸妈到底怎么了？现在还不是时候，去吧。九号院是你住处。这个臭小子，敢扒我衣服的，你还是第一个。呃，那家伙应该不会记仇吧？哼，闯祸想得手又闯祸了，得罪的还是个长老。我说这衣服的材质可真不错呀，应该能值不少钱啊！你姓甄他，但愿那老头不会找你的麻烦。这里就是我的住处了，不错呀，崭新的不会漏雨的房顶，还有厨房以及单独的练功房。我就说跟着我过来，绝对不会差吧？放心吧，二位，从此以后你们跟着我吃香的喝辣的。你不要老闯祸，就万事大吉了。爬了这么久的山，估计大家都饿了，想必他们已经准备好了丰盛的食物。走吧。啊、这说好的吃香的喝辣的呢、啊？喂，你怎么一个人全吃了？还有没有团队精神啊？你这种蠢驴！啊，谁啊？小哥哥在吗？俺是哥哥的专属监督员。傻妹子的声音。居然还有专属监督员！刚才还说林天宗的坏话呢
，没想到他们还是很懂事的。别着急，哥哥来了，美女快请。小哥哥，美美女，找我什么事啊？讨厌，刚才不是说了吗？来监督你的修行。如果让我发现你偷懒、不好好修行，我肯定会让你知道什么才叫残忍。啊、不不不不不不不，不会的，我这么勤快的人。另外，实习处会发给新来的弟子三颗种子，要想正式成为宗门的外门弟子，必须在三个月内将三颗种子种出符合标准的仙珠。啊？子呢？我明明记得放在这里了，你是不是把种子给弄丢了？那个。种子如果丢了的话怎么办？仙种在人在，仙种丢人亡。啊、请稍等一下。嗯，赶紧给我把种子弄出来喂！幸好没消化，不管这豆子也臭得太离谱了。来了来了，种子在这儿呢。<笑>我怎么闻到有股异味？算了，接下来进行认主吧。把种子放进你嘴里。每位实习弟子有且只有三粒种子，为了防止偷到别人的种子，只能用这种办法了。什么？呃，认认主的事情先不着急，呃，还有别的手续吗？那就先跟俺去工具房挑选几件趁手的工具吧。呃，好的。弟子干得漂亮，少说风凉话，待会儿恐怕又要挨收拾了。工具房就这。还不如张三爷家的马厩大呢。不过，挑选几把趁手的工具还是非常有必要的。百草园像你一样的实习弟子一共有八名，最终只会留下四名成为外门弟子。待会儿别墨迹，只能挑选两样。你有一炷香的时间。这，这么乱的房子，里面能有什么好东西吗？没想到这里面竟然如此广阔，马上开始挑选宝物吧。这里的工具百分之九十九都是天机风炼制的下品灵器，那还搞得这么花里胡哨干嘛呀？哎，等等，那些真真宝贝，这这次竟然被阵法给封印住了。看来应该是件了不得的宝物啊！既然我们这么有缘，那我就不客气了。如果我没看错的话，这应该是摄魂迷幻阵，属于高阶法阵。此阵会将人的内心欲望无限放大，凡是擅自闯入者，都会陷入幻想之中无法自拔，直到全身的精气被法阵耗尽。就算意志再强大也没用。好在我自幼熟读各种阵法书籍，破解阵法对我来说简直就是小菜一碟。宝贝。我来啦！啊，嗯，我刚才在干什么？这里又是哪里啊？什么人？你你你你是？夫君，你还在等什么？春宵一刻值千金呢。嗯，夫君，我们早些休息吧。夫君。原来我已经结婚了吗？还有这丰满的躯体，柔顺的长发，温柔体贴的声音，这不就是我心目中的完美老婆吗？我吴北凉何德何能啊！夫君，你今天好奇怪呀，睡累了吗？我来给你按摩一下，帮你好好放松放松，好吗？呃，夫君，我开始了。夫君，你打我做什么？我的手。怎么自己动起来了？夫、呃、君、呃呃呃，你干什么？你给我起来、啊！别忘了，我们的终极目的可是宝物啊！怎么能让女人脱了我们的后腿？我知道了，别删了、呃。多亏了我潜意识里对宝物的强大执念，否则就要被困在这梦境之中了。夫、啊、君，是不是我哪里做错了呀？啊我承认你很完美，估计没几个男人能经受住这样的考验，只可惜都是假的呀、啊！找到了，这这是什么东西啊
，这就是你选的工具？没错。里面那么多好工具，偏偏选了这把块绣成渣的破铁锹和一个花盆，你脑子有坑啊！要不是只能拿两件，我恨不得全拿出来啊！喂，里面的东西全卖的的话，可是不少钱呢。到时我们五五分如何？说什么？你敢打仓库的主意？现在就削了你！翠花姐啊，我只不过是开个玩笑呀、啊。哼，你最好只是在开玩笑。我去领门派任务，你先回园子等着，顺便把你的破铁锹好好磨一磨。切，你懂什么？虽然他看起来只是把破铁锹，但肯定有着什么神异之处，我是绝对不会看走眼的。什么？断了？难道这玩意压根就不是宝物？小爷我纵横平阳村十几年，阅报无数，这次竟然打眼了？不可能啊！咋啦？我这可没吃的给你。种子，我的种子死了！你这家伙是想让我扫地出门吗？要是让翠花知道了，哼哼。先躲哪里好呢？亚美的，我就是死，今晚也得先吃顿狗肉包子。文武啥事儿啊？给我站住！你又想干什么？先泉水可以救活种子？哼，姑且再信你一次，想必这么大的仙门，应该不会缺仙泉水吧？三位众爷，你们可一定要挺住啊！我这就去给你们找仙泉水，我的命可都在你们手上了。吴北凉，赶快出来集合，就等你了。你们两个给我看好家，别再给我惹什么幺蛾子了。这下可惹得完喽！如果主人被淘汰，你可是最大的罪人。人人家饿了吗？哦，人不少啊！你墨迹什么呢？大家可都在等你。嗯、呃，这么多美少女啊！大家好，我是吴北凉，来自平阳村。吴北凉，我说的话你没听到吗？什么玩意儿？这鼎鼎大名的凌天宗，怎么连野山沟的阿猫阿狗都收啊？什么档次？敢跟我们选一样的门派？就是就是。对呀、啊，鼎鼎大名的凌天宗，怎么这么多没人管教的野狗啊？你信不信我弄死你？我可没说你呀、啊，是你自己对号入座的。您、嗯、臭小子！好了，不要吵了。北凉你好，我是楚一涵，这位是云林。你好，师姐好，请问师姐芳龄几许？可有成亲？呃、啊，我我还没有呢。太好了，那你看我。吴北凉。干嘛呢？让你来相亲的，可五分贡献值。呃，贡献值是啥？贡献值作为你们考核的标准，初始为零分，最终谁的贡献值越高，谁就更有资格留下。我只是跟同门寒暄一下呀，贡献值怎么就变负数了？哼哼，这小子肯定是个垫底的料。笑什么笑啊？在向你们找的老婆都是翠花这样的。你们几个也可五分贡献值。再多言，惩罚加倍。关我们什么事啊？再扣五分。哼，这是此次门派任务的地图。本次任务仅限于在黄色区域内活动，不得擅自闯入其他危险区域，尤其是黑色区域，千万不要踏足半步。山里灵气充沛，许多仙草孕育成了精灵，擅长藏匿行踪，而且有攻击手段，毒汁喷射、置换、缠绕。招招致命，一定要多加小心，不得逞强。如果你们因为争强好胜受了伤、残疾或者死了，凌天宗概不负责。嘿，这就好办多了。待会儿就让那瓜娃子知道招惹我的下场。一会儿进了林子该怎么做，你们知道了吧？谁弄死他，赏五百灵石。放心吧，大哥，包在我们身上。你们的主要目标是收集仙草，合手五九分。凤舞香六分，引魂菇四分，灵灵草一分，仙草数量有限
，分数最低的直接淘汰，开始行动吧。是。这下可有的忙了，又要抓仙草，又要找仙泉水。磨叽啥呢？别人可都走了，你是想直接回家吗？据我所知，何首乌喜欢潮湿的环境，能够飞行，一般在晚上出现。九分一只的贡献值很诱人，我想做好准备，将他们抓全。野心不小啊！敢问你现在练气几层？一层。练气一层就想抓何首乌？你以为何首乌都和你一样是傻子吗？不要好高骛远，赶紧给我去做任务。得嘞，我这就去。哼。嗯，这样就差不多了。你这办法行吗？一定要确保万无一失。放心吧，大哥。据我观察。进入山林只有这一条必经之路，在我陷阱小王子这里，没人能在掉下去的情况下生还。为了以防万一，我还在尖刺上面撒了剧毒，这次他绝对活不了。大哥，你看这灵石，哼，只要为我出了这口恶气，灵石的事好说，这些是另外赏你们的。大哥大气，有人来了。不愧是大门派，这里的灵气真是太充裕了。呵呵，呜呼，不错呀，感觉真不错呀。这小子还真是个傻子啊！哼，敢惹我，今天就是你的死期。嗯。哎呀，越来越近了。嗯嗯嗯、<笑>快来吧。五百零石到手。啊？什么情况？没道理呀、啊！咋回事儿？你这陷阱行不行啊？哼，还想整我？以为躲起来我就察觉不到了？小爷当年为了寻找宝物，各大仙门的法阵陷阱，什么没遇到过？你们自己慢慢玩吧。是不是记错地方了？不可能，我亲自做的标记。应该没什么问题啊，就没有问题，是谁不就知道了？你干什么？干什么？当然是独享啊！啊！大哥，他的招数实在是太低端了，不如用我的方法。嗯，你还有什么办法？俗话说，英雄难过美人关。我不但擅长用毒，还擅长易容术。易容术能行吗？大哥，您就瞧好了吧。不要在我面前拖呀！我对男人不感兴趣。好，好的。哥哥。哦，连声音都变了。哥哥，你看我这样可以吗？嗯。啊？如果可以，你愿意余生都保持这个样子吗？我来养你。大哥，你刚才不是说对男人不感兴趣吗？大哥，等我好消息。好的，宝贝儿。嗯，这果子可真带劲儿啊！这样的环境，别说何首乌，就算是长出优泽仙草也不可能啊！啊，哼，灵灵草，灵灵草对声音特别敏感，但只要不发出声音，还是很好捉的。不要乱动哦，小家伙们，慢慢的，慢慢的。救命啊！可恶，就差一点儿了。是谁大白天的在这鬼哭狼嚎啊？救命啊！谁来救救我？姑娘，你咋了？哼，可算来了。小哥哥，我刚才不小心划伤了腿，现在没法动弹，估计是中毒了。你能帮帮我吗？你是哪个？我怎么没见过你？我也是来做门派任务的，只不过是其他组。你快来扶我一下吧。啊、扶你？你不会讹我吧？怎么会？我感谢你还来不及呢，小哥哥，求你了！这家伙怎么回事？怎么一点儿都不怜香惜玉啊？啊，上钩了！这么近距离，我就不信刺不死你，给我去死！哼哼，你又是谁啊？可恶！偷袭虽然失败了。但我不信，我练气五层还治不了你这个一层，拿命来！啊，这刀不错，至少是中下品。小子，反应挺快啊！看我这招，这品质至少能卖五十灵石呢。
，那我就恭敬不如从命，收下了，谢了。谁说要送给你了呀？刚才到底发生了什么？实在是太快了，我甚至都没有看清楚他的动作。不过不得不说，你的易容术还真不赖，要不是你一身老头子味儿，我差点就上当了。你说什么？无论是身形还是外貌，我都做到了完美无缺。甚至连体香都是特别定制的，你可以侮辱我，但不能侮辱我的技术。呃，像你这样的变态，我还是第一次见啊。变态，我弄死你！啊、糟了，刀上有毒，这都哪儿跟哪儿啊？你说说你啊。这荒山野岭的，怎么一点防备心都没有？是我大意了，我可能快死了。如果可以，能麻烦你给我爹带句话吗？想什么呢？这药丸具有解毒功效，对伤口恢复也有一定的效果。这可是我费了好大的劲儿从生鲜门顺走的，我都不舍得吃。五千零是卖你，就当交个朋友喽。才五千，我一天的零花钱而已，真是太谢谢你了。你一天的零花钱有五千零十，我叫吴北凉，从今往后我们就是最铁的兄弟了。呃，吴师兄好，我叫王福生，给，赶紧服下吧。呃，这感觉好清爽啊，感觉身体的每一处都畅通了。这药丸的效果太好了，师兄你还有吗？你当我是神仙啊？暂时没了。这样啊。不过你以后还有需要的话，随时找我，我再去生仙门进货就是了。好吧，咱们继续前进吧。这片山林里的何首乌应该不会很多，若是被别人抓到，我们的机会可就小了。嗯，还是正事要紧。哼，又废一个。看来还是得我亲自出马。谢，我练气六层，加上祖传的金刚杵，还整不了他。五师兄，咱们走了半天，怎么什么都没碰到啊？而且这里似乎有些阴森恐怖。何首乌喜欢阴凉潮湿的地方，阴气越重越好。我们就在此处静静等待一会儿吧。呃，好吧。哎，咋？你害怕啦？啊，这有鬼啊！怎么了？怎么了？一惊一乍的。你你你你你看上面。哦，那是个人。等等，怎么看上去这么像楚一涵呢？楚楚一涵？怎么样？他不会已经死了吧？还有气，只是晕过去了而已。怪了。他怎么会被绑在这上面？呃，这附近肯定有妖怪，我们还是快点离开这里吧，别被妖怪给盯上了。你咋这么胆小呢？嗯、啊啊啊，妖怪出现了，五哥救我呀！是五级妖兽，他的气味与周围的树木混在一起，我竟没有发现。呃、啊，五虎想死啊！爹爹，我想回家。哎，这事闹的。偏偏让我碰上两个拖后腿的，什么情况啊？不是说这里是安全区域吗？怎么还会有如此巨大的树妖？无论在哪儿，都要小心为妙。别给我住！这应该能抵挡他一阵子。厉害，啊，五哥，你怎么会有这么多厉害宝贝？一颗珠子三千零十，一共用了三颗，外加保护你，收你两万零十，不过分吧？嗯，非要算的这么轻吗？嗯，那我们接下来该怎么办？还能咋办？跑呗！你能打得过五级妖兽啊？越往后越得加倍小心。你要知道，翠花可没说不能抢走别人捕获的猎物，也就是说，上面默许我们自相残杀。嗯这到底是仙门还是魔宗啊？少年，你还是太年轻了。小子，可算让我找到你了。嗯
，你这家伙也太执着了吧！今天无论如何也得让你知道得罪我的下场。金刚杵，我杀了他！我这法器消体如泥，以急速著称。你这种小喽啰，根本没有还手余地。死吧！什么？他竟然抓住了我的金刚杵！这法器的品质至少在中品以上，卖个一万零十不成问题。多谢你的见面礼，我收下了。什么见面礼？把我的祖传法器还给我！收、呃！送给我的东西还想拿回去？门儿都没有！赶紧给我放手！哼，这下看你还往哪儿跑！你小子有种，敢如此戏弄我！如今我不仅要你的性命，还要你人人呐！竟敢逃跑，你是要气死我呀！给我滚出来！我看那家伙气得够呛啊，他肯定不会轻易放过你的。我可没时间跟他耗，让他自己玩去吧。给这姑娘喝点水吧。嗯、哎，你还带着碗啊？岂止有碗，我们到屋里休息会儿吧，外面总感觉不安全。呵，屋里。什么屋？您出门之前，我爹给了我一个储物袋，里面能放下各种物资。太夸张了吧！居然把房子给带出来了。这种极品的储物袋，市场上至少能卖个十万零十啊！哦，有这么好？岂止是好啊！走吧，我们啊，先把它抬到屋里去。仔细一看，她还挺漂亮的。嗯，是是啊。嗯、啊，不要，不要丢下我！姑姑姑姑姑姑姑娘，放心吧，我怎么会丢下你不管？啊，不好意思。没事，有我在，你现在很安全。是啊，多亏了吴修把你从树妖手上救下来。姑娘，你怎么会被树妖给捉住？树妖？我记得之前在和师姐一起做任务，嗯，捉到了几只风舞虾。我刚把自己的那份抓好，就被师姐给打晕在地，醒来时就在这里了。啊，不好，我的储物袋不见了，里面还有风舞虾呢。这还用想？肯定被你师姐拿走了呗。没想到师姐竟是这样的人。也就是说，我们现在的分数一样都是零分，处在淘汰边缘呢。谁跟你一样？你可是负分啊！哎，我抓了一只零零草，现在有一分。也就是说，这才是我们现在的分数。糟了，把这茬给忘了。但以你们两个现在的能力，被淘汰是早晚的事。的确。所以，我们想要留下来，就必须合作，组队完成任务。吴师兄就不怕我们拖后腿吗？其实我选不选得上都无所谓的，大不了回家继承家业呗。这叫什么话？难道你想当一个一事无成的废物吗？相信我，我是绝对不会放弃你俩的。你俩一个是我的铁哥们，另一个可是我未来的伴侣啊！我我们认识好像还不到一天。谁谁谁谁是你未来的伴侣啊？这不是重点，重点是你们到底能不能下定决心跟我干？我带你们飞。我信你，吴师兄。我我也不想被淘汰。很好，我这里有可以隐藏气息的比神丸，你们服下。嗯、呃，吴师兄，你怎么什么道具都有啊？一颗一千灵石，我把你们的花飞机账本上了哈。你不是说我们是铁哥们吗？怎么还要钱啊？这叫什么话呀？亲兄弟还明算账呢。哦吴师兄，我们来这里做什么？那个树妖去哪儿了？树妖应该还在附近，来这里是因为何首乌，差不多该现身了。呃，那怎么办？我们可打不过树妖啊！其他人肯定也会来这里捕捉何首乌，他们遇到树妖时就会把树妖给引走，到时候我们就来个鹬蚌相争，渔翁得利。哇，吴师兄威武！哎，有人来了，快躲起来！是云灵师姐，我的东西就是被她给抢走的。仔细看，她并不是云灵，她身上充满了妖气，而且还是级别不低的妖。嗯，我们是不是被发现了？不可能啊，我们的气息已经完全隐匿起来了。
难道说这灵丹过期了？怕什么？我们有三个人呢，不行就跟他拼了。拼？拿什么拼？从他露出的妖气来看，至少不低于六级，不是我们这个水准应付得了的。嗯、呃，六级这么高？什么人？呃、糟了，暴露了。嗯啊！这这这这这是什么玩意儿啊？是他。喂，我俩无冤无仇，你这是做甚啊？当然是因为好玩啊！姐姐，我又逮到了一个。可恶的人类！姐姐，你你的脸怎么了？该死的家伙，竟敢毁了我的美丽容颜！是谁这么大胆，连姐姐的容都敢毁？一个长相奇丑无比。留着一条小辫子的臭男人，我一定要将他给粉身碎骨！什么叫奇丑无比的臭男人啊？是可忍，孰不可忍！五、啊、哥，你莫要冲动啊！姐姐，我要动了肝火，妹妹我这就去把他给找来。另外，这个家伙要怎么处理？不如我们一人一半。啊、不要啊！我可以给你们零食，有多少我都给，只要饶我一命就行啊！快闭嘴！谁稀罕你的那些烂石头？哼哼，每年我们都会有许多同胞被他们这些修仙的人捉去炼制丹药。今天我也要让他们知道，我们不是好惹的。杀了他，用他的鲜血来祭祀我们逝去的兄弟姐妹们。想杀我？门！灵气护体，你这家伙的修为还可以。这次终于可以多玩一会儿了。<笑>谁要跟你玩啊？老子还没活够呢！哎呦喂，你小子竟然也在这里、啊！喂，妖怪，那个奇丑无比的家伙就藏在那儿呢。呃，嗯，嘿嘿嘿嘿，你们慢慢玩吧，小爷我先溜了。呃，什么？好，今天你们谁也跑不了。既然被发现了，那就没什么好藏的了。准备动手吧，我们听吴哥安排。呃，你们就用这个对付妖兽啊？没办法，我们就带了这些工具。呃，先借你们用用吧，用完记得还我哦。呃，这这么多，臭小子，那是我的金刚杵啊！都是些练气气的小喽啰，其他三个交给你。那个小子是我的了，那我就不客气了。小心他的暗器！什么东西？石石头！臭小子，竟敢戏弄我！看我不把你给……尝尝我的泰山压顶吧！嚯，这招可以啊！用储物袋当武器，我还是第一次见。你小子的脑洞也够大的呀！<笑>让吴哥见笑了。可恶！这又是什么法术？现在这些修仙者的招式，真是一个比一个奇怪，得小心应对才行。嘿嘿，你以为这就结束了？还没完呢！翻运术，镇山撼地。翻运术，都是什么乱七八糟的法术？统统给你撕碎！好锋利的爪子！嗯，这可是我的全部家当啊！怎么，你的表演结束了？那接下来该轮到我了！啊啊啊！这个级别的妖兽不是我们能对付的。好快的速度，我甚至没有看清他的身影。接下来轮到你了！哼，金刚杵，给我上！哼，雕虫小技！也敢拿出来丢人现眼！啊，我的祖传金刚杵啊,啊，我的五千灵石啊！爽，我就喜欢看你们垂死挣扎的样子。还有什么招数，尽管使出来吧，我可以陪你们好好玩。完了，这下全完了。看来只有用它了。什么意思？你还有后手？姐姐，他这是想叫人。放心，我早在周围布下了结界，现在谁也救不了他们。
，所以这就是你最后的遗言吗？想指望别人救你们是不可能的。妹妹，修仙者的血液鲜美无比，今天就让你好好的品尝一下。多谢姐姐。我们上。完了，只能硬拼了。哼，来了。嗯。什么东西？什么东西过去了？太快了，根本看不清。一条土狗。别看它只是一条土狗，由于我常年给它喂仙丹的缘故，它现在的修为绝对不会比在场的任何人差。来，张嘴。嗯。臭狗。竟敢毁我身子！我宰了你！啊！哼哼，我的腰带！不要啊！我我还没有。姐姐，请给上我姐姐！我跟你拼了！啊！啊！好强！我我竟然连一条土狗都打不过。秘技，超级无敌金刚狗腿。这这也太夸张了吧！呃，好强的土狗啊，实力碾压我们一大截。我说大黑呀、啊，嘿嘿，你要怎么奖励我呢？谁让你把腰丹给咬碎的？那可值不少钱的，还想要奖励，门都没有。你小子。嗯恩将仇报是吧？还敢还手、啊？你们怎么回事？啊、在哪里呀、哎？快看，有什么东西从那女人的身体里飞出来了！站住！可恶！竟敢打我好兄弟的主意，真是胆大包天！怎么办？那边属于黑色区域，翠花姐说过，我们不能随便进去的。你留下照顾云灵，我去救她。哎，等一下，你是打算自己一个人进去吗？不然还能怎样？好不容易认识的兄弟，无论如何我都要把他给救回来。啊，你们好像才认识没多久啊，已经感情这么深了吗？主要是他欠我钱呢。要钱不要命的家伙！对了，你跟我一起来。嗯？啊，我的腿呀、啊，不行了不行了，一步路都走不了了。哎呦，抱歉啊，兄弟啊，我这情况你也看到了，恐怕帮不上什么忙了。哼，想让我跟着送命，门都没有。大黑，咬他！啊、你你你不要过来呀、啊！兄弟，你就饶了我吧，我不想去送死啊！我上有老下有小的，他们还指望我养活呢。切，就这点胆识还修仙呢，简直就是浪费资源。大黑，我们走。刚才你表现的还不错啊！别光说这些没有用的，来点实际的奖励呗。你能不能小点声啊？别把怪物给引来了。怪我喽！我都多久没有吃东西了？再不给我找点吃的，我就要饿死了！到时候看谁还能保护你。终于找到食物了，还是两个修仙者。今天也让老子尝尝修仙者的滋味，我也快要饿死了。吃掉，吃掉。呃，爽啊！好久没有吃的这么痛快了，只可惜没带调料啊。三级妖丹，不错、啊，这里还真是个发家致富的宝地。啊我的儿子，你们敢杀我儿子，我要你们血债血偿！啊，还真是一波未平一波又起啊！大黑，你还能接着吃吗？啊，我、啊、这个屁呀、啊！赶紧跑啊！臭狗，你倒是等等我！啊！想跑没那么容易
！我的妈呀！嗯啊！你怎么有个这么大的沟啊？你都不该录的吧？啊！等等，这水里的灵气怎么如此充裕？这就是后山灵气充足的原因吗？啊！大黑。什么？大黑的修为竟然突破了！这感觉简直太棒了！我现在浑身上下都充满了力量。大黑一定是受了这湖水的影响。这么说来，我应该也可以啊。等一下，你这样会？喂，你没事吧？你不要吓我！喝了这么多，我的修为竟然只涨了零点一，果然这水对我没有太大的用处啊！啊，我的丹田好像有什么反应啊？嗯，什么东西啊？这不是我的那把铁锹吗？啊，它竟然是一柄灵器！原来这才是它的真面目。我就知道我是不会看走眼的。据我所知，仙鹤宗和升仙门加起来才只有半件算得上是灵气的神兵啊！是谁将我唤醒？就是小爷我。听好了，从现在起，我就是你的主人。告诉我，怎么才是使用你的正确方法？是有什么咒语吗？我的主人，请问阁下现在是何等修为？呵呵，炼气期一点五一啊，不对，差不多已经一点六一层了。点七一点六一层，我第一次听说精确的小数点后两位的修为。我以前的主人都是大荒赫赫有名的超级强者，如今怎么沦落到一个炼气二品都不到的废柴手上？实在是太失我绝世神兵的身份了！啊、你你你你在搞什么？当然是签订血契呀、啊。我听说对待你这种神兵，必须要这么干才行啊！我说了不行，不行啊！他好像很嫌弃你的样子，压根没看上你这点修为啊！嫌弃也没用，给我来！哼，你再怎么洗也没用了。哼，少年，你可以拥有我的身体，但你绝对得不到我的心。在那茫茫多工具的房间里，我对其他花里胡哨的妖艳贱货视而不见。千辛万苦的将你寻到，你知道为什么吗？因为我倒霉呗。是因为你和我一样，优秀但是低调。以后你跟着我，我定会真心待你。在脸皮厚这一点上，你的确挺优秀的。等一下，那边有动静。啊、怎么了，大黑？这是。看来，在那池水灵气的滋养下，他们都幻化成人形了。你、你们是谁？没想到你们竟然追到了这里！姐妹们，不要怕，我会保护你们的。你们不要误会，我可没说要伤害你们。少在这里给我装好人了！你们修仙者都一个德行，为了自己的修行，我们多少兄弟姐妹为你们炼成了丹药。我们好不容易修炼成型。无论如何，我都不会让你们在此胡作非为的。喂，你们也觉得我像是那种无恶不作的人吗？像。哎，我只是来这里捉何首乌的，你们该干嘛干嘛去吧。合着我刚才说的话都是放屁呢？今天你休想从这里带走一草一木。那就是没得谈了，大黑。行。啊，这是灵气外放。你们谁先上？想好了哈，你们确定要打吗？凡事都可以商量啊。大黑的实力就摆在这儿，你们要么帮我完成任务，并把我的朋友给还回来，要么被大黑全部吃掉。你这是商量的态度吗？我这不是商量是什么？是危险。好，我可以答应你，但是你也得答应我的条件。要宝物我可不给哈，我什么都不要。只要你们的人从此以后不再踏足这里半步就行了。小意思，没问题。你确定你能说了算？哎呀，先答应再说嘛，路是走出来的。你怎么比我还高？你俩嘀咕什么呢
跟我来吧，我带你去个地方，想必你会感兴趣的。嘿嘿，我就知道这里存着宝贝。我闻到了，这里绝对有着什么非比寻常的宝贝。闻到，呜啦呜啦，什么声音？好好大的蜘蛛啊！无理的家伙，你的味道怎么这么……等等，他是个人类，这是什么情况？麻烦姐姐帮他过去吧。呃，嗯、麻烦蜘蛛姐姐了。谁是你姐姐？告诉我，这到底是怎么回事？他和我承诺过，以后绝不再让人类踏入这里半步，前提是我们帮他完成任务。承诺？你忘记人类曾经对我们的兄弟姐妹做过什么了吗？<笑>我们没得选，你也知道，凭我们的实力，根本不是外面那些修仙者的对手。那你又凭什么相信他？他算什么东西？嗯、姑娘此言差矣，我好歹也是林天宗的人呢、啊。你什么修为？在林天宗任何职？炼气一点六一层，是林天宗的准弟子。说出来都不觉得丢人吗？你？先不说你那小数点后两位的修为，准弟子又是什么？就是说，如果通过考核，我就能正式加入林天宗了。怎么样？我的发展空间还是很大的。妈呀！我第一次见到如此厚颜无耻之人，我还跟你废什么话呢？给我去死吧！啊！啊你、啊啊就这，你还觉得他能够帮到我们？他甚至连一丝还手之力都没有。啊，什么情况？这只狗怎么还这么淡定？打够了吗？你怎么会？没打够的话，接着打，我是绝对不会还手的。我说了，我只是来做任务，顺便捡点宝贝的。不，不可能啊！我苦心修炼这么多年，竟然连一个炼气一点六一层的废柴都打不过。错。虽然他的修为看似只有一层多，但是他偷吃了那么多仙丹，身体强度早已超过现在的道威许多倍。完了，难道我们只能任人宰割了吗？嗯，我不是早就说过了吗？实力有差距。你们也不是完全没有机会啊。什么机会？跟我合作呗。等我成为了修仙者内最强的存在，以后所有的规则都由我来制定。怎么样？心动不心动？就凭你成为最强的存在，这不是还有你们的帮助吗？只要你们同意，我可以成为你们打入敌人内部的内线。姐姐，咱们或许真的可以在这家伙身上试一把。什么叫或许啊？那肯定是必须的。还愣着干什么？好，快，快到我背上来，我带你们过去。多嘞，我的好姐姐，这样可以吗？滚、啊！别靠我这么近，快把你的脏手给拿开！呃，那我扶哪儿啊？你爱扶哪儿扶哪儿，总之别碰我。哎，这……啊，速度这么快呀、啊！呜呼，起飞！你好好跟紧我，千万不要乱跑。不然你会永远困在这里的。好的，姐姐。等等，这难道就是传说中的北寒松？这么粗壮的我还是第一次见呢。那你的见识可真是太少了。他结出的果子极松果，可是高级仙果。有这么多的话，至少要值几十万灵石啊！发了发了发了。好是好，不过我劝你。最好不要打他的主意。如果没有足够的境界，你连靠近他的机会都没有。跟我来吧，里面有一些我们收集到的奇珍异宝。作为条件，你必须要……嗯，你在干什么？想找死吗
，没用的。这个家伙对于宝物的痴迷程度，犹如野狗见刀屎。唉，反正我已经提醒过你们了，到时候死在这里面，可怨不着我。啊，这台阶上面怎么刻着这么多人的名字？此前有无数的修真者都想要靠近这棵绝无仅有的北寒松，但是它散发出的强大灵压让人无法轻易靠近。台阶上的人名就是他们能靠近的极限了，而你这种货色，恐怕连第一阶都上不去。等等，一步四阶，不可能吧？吉松国，我来了！什么？两步十阶？我之前看到过的那些修真者们，在靠近的时候都表现得异常艰难，而他却……喂，你们还愣着干什么？快上来呀、啊！已经到顶了，我我们就不过去了。那个，如果可以的话，麻烦也帮我摘个果子呗，<笑>拜托了。好说好说，呃，话虽如此，但这树这么高。该怎么上去啊？还是得找个道具把果子给弄下来。嘿，好，就决定是你了。搞啥呀？你咋又变回去了？哼，本大爷累了，要去你自己去，别打扰我休息。感情我这苦口婆心的说了一大堆，都白说了。这家伙还挺傲啊！切，我就不信我还治不了你。耶，铁哥。哎你你干嘛？从现在起，我就是您的小弟，您是我的好大哥。难道做大哥的您忍心小弟我被别人欺负吗？我只想变得更强啊！万一哪一天我想不开，大哥您还不知道要再被封印多少年呢。他这是在搞什么仪式吗？可能吧。呃，那我就帮你这一次吧。首先说好，如果你半年内修为还达不到筑基期，我宁愿继续被封印。没问题，铁哥，多谢铁哥赏脸，我以后肯定会加紧修炼的。唉，半年到筑基期，这话怎么会从我嘴里说出来？我的前主人哪个不是个顶哥的天才？如今碰上这么个倒霉玩意儿，只能认命了。毕竟我可不想再次被封印起来。想要果子是吧？那我就全部给你。铁哥威武。等等，你这是？什么？我就知道，这家伙竟然把北寒松给砍断了！他都干了些什么呀？这家伙在某些方面倒是挺有天赋的。啊？什么方面？闯祸。哎，这里不能再待下去了，林天宗的人肯定会过来的。我们快走吧。你在干什么呀？为什么要把树给毁了？哼，区区抢树能拦得住我？但凡我出手，必将惊天地，泣鬼神。完了，我怎么感觉这家伙比我还能惹祸呀？师兄，就在前面了。不好，有人来了！喂，你们还愣着干什么？快逃啊！文哲师兄，等等我！这是，竟然能把坚如钢铁的北寒松给砍成这样，究竟是谁会如此大胆？敢毁我宗门的稀世珍品，文哲师兄，此事非同小可，必须立即禀报长老。不，此人恐怕还没有走远。趁现在展开搜索，无论如何也要把这个人给我找出来。文哲师兄，冷静啊！能把如此坚硬的北寒松毁成这个样子，其修为至少不低于元婴期。那也不能就这么放他走。现在不去找，以后找起来会更麻烦。这下完蛋了！没想到翠花居然也会来啊！他要知道了，非得把我给撕碎不可。喂，你到底是哪路神仙呀、啊？这怎么可能是炼气一层能办到的事？哎，我可不是什么神仙，我现在真的是炼气一点六一层。不要用常理来解释发生在他身上的事情、啊。什么人？师兄，台阶下面有人！赶紧给我抓过来！糟了，被发现了！大胆贼人，快快束手就擒、呃！他们要过来了，接下来就看你的了。啊、看我干什么？赶紧跑啊！呃
，还想跑，门都没有。你们是谁？文哲师兄，拦住他们了，是一对狗男女。狗男女？什么狗男女？这么大胆，赶紧给我抓过来！说，是不是你把北寒松给弄断的？老实交代，不然别怪我不客气。你已经很不客气了，好吗？吴北凉，怎么会是你？哦，你认识他？这个嘛，怎么说呢？啊，他是来这里参与考核的弟子，我是他领队。你小子怎么会在这里？呃、你疯了吗？想害死我呀！翠花姐，听我解释啊，我也是误打误撞进来的。误打误撞，出发之前我怎么嘱咐的？文哲师兄，据我分析，这小子绝对有问题，说不定是敌对势力安插进来的奸细。这位兄弟，饭可以乱吃，话可不能乱说。你怎么证明我是奸细啊？这不是栽赃陷害吗？哼，栽赃陷害？你知道这是哪儿吗？这里可是宗门禁地。如果不是有人告诉你这里的位置，你不可能凑巧闯进这里。翠花姐刚才都说了，我只是来做任务的。翠花姐可以给我作证，不信你问她。做什么证？我们很熟吗？大姐，你不能这么玩啊！说，到底是谁指使的你？不说清楚，你休想活着离开这里！大哥，我说是我干的，你信吗？哼，你想挑战我的耐性，那我就陪你玩玩。师兄，冷静一下，如果就这么杀了他，线索可就断了。还是交给我吧，我定会查他个水落石出。交给你？我怎么知道你们私底下是否有什么交易？文哲师兄，我是什么人，你还不清楚吗？我可一直都是你的人啊！呃呃、文哲师兄口味可真够重的。你在这胡说些什么呢？你什么时候成我的人了？我知道了，但我的心一直属于文哲哥哥，竟敢挑拨我跟文哲哥哥的关系，我这就宰了你！去死！大姐，这都哪跟哪儿啊？你才是该冷静点，师弟，赶紧把他给我带走。师姐，我们走吧，这里交给文哲师兄就可以了。不行，我一定要杀了他！挑拨我跟文哲师兄关系的行为，我无法原谅。这个可恶的第三者，什么第三者？你这跑题跑的有点太夸张了吧？嗯，嗯放开我！你要干什么？文哲师兄。啊，没办法，这不怪他。只怪我过于俊俏，很难不让人心生爱慕之心。自从我来了凌天宗，还没遇到过一个正常人。物以类聚，人以群分嘛。既然你不肯说，那我就用自己的办法来让你说出来。还要我说啥？该说的我都说了呀。你也就趁现在嘴硬一下了。还从来没人能在我的精神地狱中坚持五分钟。精神地狱？那又是什么？你很快就会知道了，老王。欢迎来到我的精神世界。正式介绍一下，在凌天宗最擅长审判的人就是我文哲。只要处于这个空间里，我就可以随心所欲的折磨你。换个通俗易懂的说法，我就是这里的王。准备好接受我的审判了吗？吴北凉